இந்த சமுதாயத்தில் காவல்துறை சட்டத்துறை அதனுடைய பங்களிப்பு என்ன சமுதாயம் முன்னேறதுக்கு இது பயன்பட்டுருக்குதா சமுதாயம் பக்குவம் அடைகிறதுக்கும் சமுதாயம் செழிப்பாக இருக்கிறதுக்கு இதை பயன்படுதான்னு ஒரு சின்ன ஒரு அலசல் இது கூட இந்த பெல்லா பொள்ளாச்சியில் நடந்த அந்த அந்த பாலியல் வன்முறை அந்த பெண்கள் மேலே இரநூறு பெண்கள் மேலே ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கிறத அந்த வன்முறை பற்றின பின்விளைவு தான் அது நடக்காமல் இருந்தால் அதை சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இருப்பிட்டிருக்காது இப்போது ஒவ்வொரு பெண்ணும் ஒரு கணவனுக்கு மனைவி ஒவ்வொரு பெண்ணும் ஒரு அப்பாவுக்கு மகள் இந்திய சட்டப்படி ஒரு கணவன் தன் மனைவியை அவளை ஈஸியாக அடிச்சிட முடியாது டார்ச்சர் பண்ணிட முடியாது திட்டிட முடியாது அதுக்கு பல செக்ஷன் இருக்குது அந்த வந்து சட்டப்படி ஒரு கணவனை தண்டிக்க முடியும் ஈவன் அப்பாவை பற்றி கூட ஒரு பொண்ணு கேள்வி கேட்க முடியும்னு சட்டம் சொல்லுது நம்ம ரொம்ப யோசிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இந்த இரநூறு பெண்களுக்கும் பாதுகாப்பு ஏன் எல்லாம் போச்சுக்கிற விஷயத்துக்கு தான் நான் வர்றேன் இப்போ காவல்துறையை சேர்ந்த ஒரு அதிகாரி அவர் வந்து டிஎஸ்பியாக இருக்கார் மிஸ்டர் பாண்டியராஜன் தான் சொல்கிறேன் கோயம்புத்தூரில் இன்றைக்கி இருக்கிற எஸ்பி மிஸ்டர் பாண்டியராஜன் அவர் திருப்பூரில் எஸ்பியாக இருக்கிற பொழுது இன்னொருடைய மனைவி சில குழந்தைகளுக்கு தாய் ஒரு பெண் அவங்கள பப்ளிக்கில் ஓங்கி அறைகிறார் அப்போ இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் ஒரு காவல்துறை அதிகாரி ரோட்டில் வச்சு ஒரு பெண்ணை அடிக்கிறதுக்கான உரிமையை கொடுத்துருக்கு தான் அது எந்த செக்ஷனில் அந்த உரிமையை கொடுக்கப்பட்டிருக்குது அப்படி கொடுக்கப்பட்டிருந்தால் அதில் தவறு இல்லையா அது தனி மனித சுதந்திரத்தை பாதிக்கக்கூடிய விஷயம் இல்லையா ஒரு மனைவியே தன் கணவனாலேயே அடிக்க முடியாது உரிமை இருக்குது எப்படி உரிமை இருக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஆண் வெளியில் போய் படாத பாடு விட்டு சம்பாரித்து ஆயிரம் துன்பங்களுக்கு இடையில் பணத்தை சம்பாரித்து கொண்டுட்டு வந்து வீட்டில் கொடுத்து தன் மனைவி மக்களை காப்பாற்றுறான் அந்த மனைவி மக்கள் செய்கிற சின்ன குற்றங்களையோ குறைகளையோ அவன் கண்டிக்கிற பொழுது வாக்குவாதத்தினாலேயோ ஒரு கோபத்தினாலேயோ திடீர்னு அடிச்சிடறான்னு வச்சுக்கோங்க தன் மனைவியை அப்படி அடிக்கக்கூடிய கணவன் தண்டிக்கப்படுறான் ஸோ ரத்தமும் சதைமாக வாரக்கூடிய கலவன் மனை வாழ்க்கையில் கூட இந்த சட்டம் தலையிடுது அப்போது ஒரு போலீஸ் அதிகாரி நீங்கள் வந்து ஒரு பெண்ணை எட்டி உதைக்கிறாரு அவருக்கு இந்த அரசாங்கம் ப்ரொமோஷன் கொடுக்குது எத்தனை விஷயங்கள் சமுதாயத்தில் நடக்கிற பொழுது நீதிமன்றங்கள் மத மன்றங்கள் வந்து தானே தலையிட்டு சுமோட்டாவாக ஒரு கேஸை எடுத்து அதை விசாரிக்கிறாங்க அப்போது இந்த நீதிமன்றங்கள் அவர் டிஎஸ்பியாக இருந்தபோது சுமோட்டாவாக அந்த கேஸை எடுத்து ஒரு பெண்ணை நீ பப்ளிக்கில் அரைகிறதுக்கான உரிமை உனக்கு யார் வழங்கினாங்கன்னு சொல்லி அவரை டிஸ்மிஸ் பண்ணி அவரை சஸ்பெண்ட் பண்ணி அவர் ஒரு மூணு மாதம் ஜெயிலில் வைக்கிற மாதிரியோ அவரை வீட்டுக்கு அனுப்புகிற மாதிரியே பண்ணியிருந்தா அவர் இன்றைக்கி எஸ்பி ஆன பிறகு நான்கு குற்றவாளிகள் கைது செய்யப்பட்டு ஒரு வாரம் பத்து நாட்கள் கூட ஆகிறதுக்கு முன்னால் அவங்களால் பாதிக்கப்பட்டது ஒரு நாலு பெண்கள் தான் அவங்கள்ட்ட இருக்கிறது ஒரு நாலு வீடியோ தான் அவங்களுக்கும் எந்த அரசியல்வாதிக்கும் சம்மந்தம் இல்லை அப்படிங்கிற கருத்தை அந்த மனிதர் சொல்லியிருப்பாரா மிஸ்டர் பாண்டியராஜன் அப்போ ஆறு மாதங்களுக்கு முன்னால் ஒரு வருடத்துக்கு முன்னாலேயே அவர் ஒரு கிரைம் பண்ணுறார் ஆனால் காவல்துறை அதிகாரி ஒருத்தர் அடித்தா அது கிரைம் இல்லை எப்படி இதற்கான விளக்கம் இந்த சமுதாயத்துக்கு தரப்படலை ஒரு கணவன் மனை வாழ்க்கையில் ஒரு கணவனுக்கு இல்லாத உரிமை ஒரு காவல்துறை அதிகாரிக்கு இருக்குதா அப்போ மாதா பிதா குரு தெய்வங்கிறது பதிலாக மாதா பிதா காவல்துறை தெய்வம்னு வச்சுக்கலாமே அவங்க எதற்குமே அப்பாற்பட்டவர்கள் அவர்களை கேட்கவே முடியாது அவர்கள் என்ன வேணாலும் செஞ்சுக்கலாம் எவன் பொண்டாட்டி வேணும் அடிக்கலாம் எவன் பிள்ளை வேணாலும் உதைக்கலாம் இரநூறு பிள்ளைகள் கெடுக்கப்பட்டாங்கன்னா நாலு பிள்ளைகள் தான் கெடுத்தப்பட்டாங்க ஒரு பிள்ளை தான் கெடுக்கப்பட்டாங்க அதுக்கு எவிடன்ஸ் இல்லை அவன் பேரை நான் சொல்லுவேன் அவன் ஃபோட்டோவை வெளியிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுக்கு அவர் தண்டிக்கப்படுறது இல்லை அவர் சஸ்பெண்ட் செய்யப்படுறாரு துறை ரீதியாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படுறாரு எதற்காக துறை ரீதியாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படணும் நேரடியாக அவரை கஸ்டடி எடுத்து ஏன் விசாரிக்கக்கூடாது இன்னொன்று தவறு செய்துன்னு வெளிப்படையாக தெரியுது அவர் யாருக்காகவும் சப்போர்ட் பண்ணிச்சா அந்த காரியம் செஞ்சுருப்பார் அப்போ அவரை கஸ்டடி எடுத்து தெரிஞ்சு வரும்ல யார் அதை அந்த காரியம் செஞ்சாங்கன்ட்டு யார் அவருக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்தாங்க இந்த மாதிரி பேட்டி கொடுக்குறக்கு அது யாரும் தெரிஞ்சா அவர் விசாரித்தே தெரிஞ்சு வரும்ல யாருக்காக சப்போர்ட் பண்ண போகிறாங்கன்னு இப்போ நம்ம அடியிலேருந்தே இன்வெஸ்டிகேஷனே பண்ண வேண்டியதில்லை மேலேருந்து இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணிங்கன்னா அடியில் போய் சேர்ந்துடும் அப்போ ஒவ்வொரு காவல்துறை அதிகாரியும் தன் சட்டத்தை தன் பதவியை தவறாக பயன்படுத்துகிறாங்கிறது வெளிப்படையாக தெரியுது அப்போ இந்த சமுதாயம் தவறுகள் தண்டிக்கப்படுவதில்லை அப்போ தவறுகள் விடுவிக்கப்படுகின்றது தவறு செய்கிறவங்க விடுவிக்கப்பட்டுறாங்க அப்போ இன்னொரு தவறு செய்கிறவனுக்கு பயம் வராது அப்போ பயமற்ற சமுதாயம் காரணம் கெட்டவங்க தண்டிக்கப்படுறதில்லை இதற்கு முக்கியமான காரணமாக காவல்துறை இருக்குது 
மற்றபடி இந்த சட்ட அமைப்பு கண்டிப்பாக இந்த திருநாவுக்கரசுக்கும் மற்றவங்களுக்கும் எந்த தண்டனையும் வாங்கி தராது இந்த குழந்தைகள்லாம் ஸ்கூல் குழந்தைகளும் காலேஜ் குழந்தைகளும் இன்றைக்கி ஸ்ட்ரைக் இருக்கிறாங்க ஸ்ட்ரைக் பண்ணுறாங்க தர்ணா பண்ணுறாங்க அவங்களுக்குலாம் தெரியுமானு தெரியல இன்றைக்கு வரைக்கும் பாதிக்கப்பட்ட பெண்கள் நேராக வந்து புகார் அளித்து அது மேலே எஃப்ஐஆர் போட்டு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி இந்த தண்டனையை வாங்கி தர வேண்டியது மாண்புமிகு பாண்டியராஜன் போன்ற ஒரு ஆஃபீஸர் தான் அவர் புத்தருடைய பேரனோ அல்லது காந்தியனுடைய பேரனோ ஜீசஸுடைய பேரனாகவும் இருக்க போகிறது இல்லை மெனிப்புலேட் பண்ணிடுவாங்க போகிற வழியில் மாற்றிக்கொள்வார்கள் காரணம் ஒரு ஒரு போலீஸ் அதிகாரி தன்னை மாற்றிக்கிட்டாருன்னா தான் தவறு செய்தால் இந்த நீதித்துறை அவங்கள தண்டிக்கிறது இல்லை ஒரு மூலையில் துக்குழியோண்டு ஒரு சட்டம் இருக்குது தண்டிக்கிறதுக்கு அந்த இடத்துல என்ன சட்டமாக இருக்கலான்னா ஒரு மூணு நாள் லஞ்ச் சாப்பிட்டினா தண்ணி கொடுக்காதீங்க இவர் லஞ்ச் சாப்பிட்றோ தண்ணி கொடுக்காமல் சாப்பிட்ணும் அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சாஃப்டான ஒரு தண்டனை தான் போலீஸ் அதிகாரிக்கு இருக்கும் இந்த ஊர்லேருந்து இன்னொரு ஊருக்கு மாற்றுவாங்க அவருடைய ப்ரொமோஷனை ரெண்டு வருஷம் தள்ளி போடுவாங்க இந்த மாதிரி அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு தவறுக்கு ஒரு சில தண்டனையே இல்லைங்கிற பொழுது ஒரு பிக் பாயிண்ட் அடிக்க அடிக்கிற ஒரு ஆளுக்கு கடுமையான தண்டனை திறக்குது ஆனால் இது எப்பேற்பட்ட துன்பம் இரநூறு பெண்களை பாதித்த ஒரு ஆளுக்கு தான் இவங்க சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க அப்போ இந்த எஸ்பிக்கு என்ன தண்டனை துறை ரீதியான விசாரணை என்ன பாண்டியராஜன் முதல்ல சோழராஜன் பேர் மாற்றி வச்சுக்க போகிறாங்களா சேரராஜன் வச்சுக்க போகிறாங்களா ஸோ இது எக்ஸ்ட்ரீம் சட்ட அமைப்பு முறையில் கடுமையான தண்டனைகள் காவல்துறைக்கும் வழங்கப்படணும் விசாரணைகள் தெளிவாக இருக்கணும் இன்னும் கொஞ்சம் மாறுதல் இருக்கணும் இதுக்கெல்லாம் ஒரு பத்து வீடியோ இருக்குது இருபது வீடியோ இருக்குன்னா அந்த வீடியோ சம்மந்தப்பட்ட பெண் எப்படி வருவாங்க தமிழ் சமுதாயத்தில் அந்த பொண்ணு இன்றைக்கி வெளியில் வந்துட்டாலும் அவளை யாரும் கல்யாணம் பண்ணிக்க போகிறா அந்த சமுதாயம் அவளை எப்படி பார்க்க போகுது அப்போ எப்படி பெண்கள் மனம் வந்து வெளியில் வருவாங்க அப்படி இருக்கிற காலகட்டத்தில் அந்த பெண்கள் வெளியில் வராட்டையும் கூட இந்த ஆண்களை தண்டிப்பது எப்படி இருந்தாலும் நம்ம யோசிக்கணும் அப்போ தண்டிக்கிறதுக்கு எவிடன்ஸ் இல்லை அப்படிங்கிறதுக்காகவே அந்த வீடியோ தவறா அந்த வீடியோவில் இருக்கிற பெண்கள் தவறா அப்போ எடுக்கப்பட்ட இவனுங்க அந்த பெண்கள் வெளியில் வரலினா இவங்க தப்பிச்சுக்குவாங்களா ஆனால் இன்றைய சூழ்நிலைக்கு அவங்க தப்பிக்க போகிறாங்கன்னு எனக்கு தோணுது சட்டம் மாறணும் தர்மம் சட்டம் ஆகணும் தர்மம் தர்மம் என்பது அது கடவுள் சாட்சி ஸோ கடவுள் சாட்சியாக சட்டம் சரியாக இருந்தால் எல்லா சமுதாயம் அருமையாக இருக்கும் இது பால்பட்ட சமுதாயம் ஜனங்களையும் ஜாக்கிரையாக இருங்க நன்றி